Sehr vielen Dank schön dafür, dass ihr von der Wade an den YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Und zwar wird auch sehr ihr voll, wenn ihr ein sehr gut werdet, in der Unie den Subscriber wieder anklicken. Vielleicht schreibt ihr auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder zu, Videos. Vielleicht der ihr uns auch mal in ihr voll, schickt ihr uns ein Zeugnis zu. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchte einen sehen für ihn sein. Dankeschön, Reinhard Zawotzje und Alfred Klose von Philadelphia, Paraguay. Dankeschön, dass ihr uns Hand diesen schmucken Video teilschickt. Es ist doch gröhlich, sehr schmuck zu sein. Wir unsere Menschen, ihre Gauw wie Brücke denn, um andere Menschen zu helfen. Wir haben Dr. Bruder Klose hier. Er braucht seine Gauw, um andere Menschen zu helfen. Hei haft dat goch neidig je hot. No Afrika te voor, vir die ome mensche te oorbede. Hei bestemt haf je nieuw te delne ook im Chaco. Ober hei deid zine en scheid opmerke, met zine familie teup. No Afrika te voor, die ome mensche te halpe. In eine, in ein krankenhuis te oorbede, wo zeer veel kranke hand kome, wo da bemählich nicht viel Geld haben, zum geheilt worden. Heu nimmt seine Zeit, trägt von seinem Tüß fort, mangt die armen Menschen halbt ein. Plottische Menschen, wenn ihr diesen Video nur seine bei dem Eng, heu gibt mal ein Interview an von Bruder Klose. Sie steht selbst wie Arbeit, sie steht selbst wie unsere Gau wie Brücke, wie es war bemählich nicht alle Doktortitel haben, aber wir haben alle eine schmacke Gauw. Und jeder mit seine Gauw. Brück dich, euer du stoppedest. Brück deine Gauw, was Gott dir gegeben hat, Gäude zu tun, zu den Menschen, zu deinen Nobars, zu den Menschen, die du halb brücken. So, ich schicke in den Video ganz bei mir ein. Heute kommt Bruder Klose sein Interview an. Sehr interessant, wie das Bruder seine Gauw für Gott brücken hat. Wie wünsche dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Vor ungefähr 40 Jahren haben Alfred Klose und ich hier an der Zentralschule gewonnen. Nun treffen wir uns hier weiter und ich danke dir, Alfred, dass du die Zeit nimmst, hier ein bisschen von deinem Leben zu vertellen. Mhm. Wo hast du das wieder gewonnen von der Zentralschule? Als ich hier in Zentralschule Training gemacht habe, habe ich drei Jahre hier gewesen. In meiner Primär- und Zweiten- und Zweiten- und Zweiten- und Zweiten- und Zweiten- ich habe eine Una angefangen, die Medizinstudien zu machen. Das hat ungefähr sechs Jahre gedauert. Also Anfang 24 bis 29. Da habe ich die komplette Tränen gemacht, wie der Doktor der Medizin in Chirurgie. So habe ich dort in Paraguay zu dem Zeit in der Zeit zwei Jahre im Bautista als Resident der Medizin und Familiar gearbeitet. Okay, du bist Doktor. Äh, als wir dann, dann 18 Jahre, 17, 15 wären, hat sie dann den Wunsch, Doktor zu werden? Oder ich würde immer. Ich will einmal was studieren, irgendwas was studieren. Und mir fällt das Lehren leicht. Und jetzt im Irgendwas was will ich dann. Und mir ging um die Basis in Mathematik, aber dafür kann ich mich nicht bereit verdienen hier in, 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 in Paraguay. Lehrer wollte ich nicht werden, meine beiden Eltern wieder Lehrer. Ah, ja. Da bleibt auch nicht mehr viel über. Und mit der Handarbeit ging mir schön. Also ich wüsste genau, wenn ich, würde, wenn ich würde Medizin studieren würde, ich würde am, am ersten Mal doch Chirurgie machen. Und dachtest du dann auch daran, dass du äh, halt mit deinen Doktorarbeit auch Konsumtion dann? Da hat niemand so kleine Seine. Ich habe ganz früher einmal die Seine, dass meine Eltern noch mit Hans Chaco gefahren sind und da da ähm, Sommerbibelschule gemacht. Ich wir wohnen da noch Platte, weil ich rede auch Männer Sprachisch, Kreuziger, das Feinheit Sprachisch. Mhm. Und da hat die Zeit einmal die Seine, die dann vorher dann vorgenommen Welt nehmen oder auch eine, eine Ferien für eine ganze Welt war ich. Und als ich dann hier in Philadelphia ein Haus kriege, wie, so wie, habe ich mich noch ernst wie ins Focken belegt. Na, Focken. Einmal war ich mal belegt, weil wir noch Toilette vor sind. Oder mal hier auf Chauffeurs, wo die Sonne hat. Eine kleine Gruppe, wie dann acht, neun, zehn Menschen. Dort wie einmal in Täten wie St. Büte. Ein paar haben lang, meist, meist 20 Jahre mit Indianern gearbeitet. Die haben mich sehr Focken belegt. Mischens einmal der Reife. Repäre. Ja. Da wieder schmeckt Doktor und noch nicht mit, mit, mit dem Geld nur recht, aber reife Repäre, dort kann ich irgendwas von nein. Und dann bist du in einem Ausland gegangen, irgendwann hast du befriedet, vielleicht in einem Ausland gegangen, wo in welche Richtung? Und ich sehe, ähm, 
met nee, nee, anfang, nee, anfang 1997 habe ich befriedet. In einem von den Jahren habe ich die Möglichkeit gesehen, nach, nach Österreich zu gehen als, als Chirurg. Leider war das dann noch, war das dann noch zwei Wege ein, dass das nicht war. Also ich, ich, durfte nicht, ich durfte keine rechte Ausbildung machen. Und dann habe ich über dem Leiter oder Gründer vom Kinderwerk Lima eine Stadt in Heidenheim gekriegt. Und äh, dort sehe ich dann im ganzen Salvador sieben Jahre gewesen. Die hat drei Kinder dort gekriegt und alle dort geboren. Und jetzt hat sie einen Facharzt für Chirurgie gemacht. Und während der ganzen Zeit haben wir auch mit dem Kinderwerk Lima mal die Halbe, mal die Arbeit, zwischen den Worten, was hat für den. Dort wäre eine Kombination und da habe ich auch eine Gemeinde gefunden und auch sehr viel Missionen zu wollen. Ich habe in Sitte schon sehr viel Missionen zu wollen. Wir haben aber auch Spende und so was nur den gegeben, wenn sie sagt, wir sind hier nicht allein auf der See. Also du hast dann sozusagen den Wohnort ganz in Deutschland gewechselt und äh, hast dort dann auch irgendwo die Not in Afrika gesehen? Die Not habe ich dort nicht gesehen, die Not habe ich in Paraguay gesehen. Ah, okay. Die ganze Studium, Medizinstudium habe ich aus GBU. Das Grupo Publico aus Universitaris habe ich einmal den Monat selber noch Altos, Acuña Figueroa und die ganze ähm, Kommunidades ähm, in Cordillera. Da habe ich aus fünf, sechs, sieben, acht Medizinstudenten, dann noch mit Werner Hebert und Carlos Wiens mit der Gruppe. Da habe ich immer weiter. Am Anfang habe ich dann bloß Tabletten verteilt und dann habe ich dann den Medico, aber immer mit der Ormetöp zu arbeiten. Also das, das habe ich mit der Ormetöp arbeitet, das habe ich von dann, als ich Medizinstudium am Anfang wo hat sich das dann erlebt, dass du in Afrika gewonnen bist? Ich hatte Kontakte mit christlichen Fachkräften international und ich habe mich beworben bei denen. Ich habe gesagt, wann der in der Stadt war, wo ich, wo ich arbeiten konnte. Und ich habe geschrieben, ich kann Englisch, ich kann Deutsch, ich kann Spanisch und ich kann auch Portugiesisch. Und dann wusste ich, wenn ich das Portugiesisch schreibe, da wurde sie mir nicht nur Guatemala schätzen, da wurde sie mir nur Mosambik oder Angola schätzen. Das wusste ich vorher. Ah ja. Und das ist dann Mosambik geworden. Aha. Und die tragen dann da hin als Familie? Wir sind dann ähm, ein Jahr in Afrika nach Afrika getrocken. Der Jung, der ganz, ganz kleinste Jung, der ist, äh, der konnte noch nicht gehen. Und wir haben gesagt, wann der wann wann, wann in Ordnung ist, weil er sonst nicht wertlich schlimmt, problematisch hat, dann war er gegangen. Mhm. Und das habe ich dann als ganze Familie, nur eine kleine steht im Norden von Mosambik gegangen. Wie lange war ich da? Im ganzen dort gewesen, also meist dreieinhalb Jahre. Das ganze Ausland mit Rüttfahren, mit Vorbereiten, und auch Trägkommen und Vorträgen machen, so was, aber ein Kreitfeier gewesen. Du bist dann irgendwann was gekommen in, in Deutschland gearbeitet und immer war da doch in Afrika ein Einsatz gemacht. Wann haben wir nun den letzten Einsatz in Bischwell? Den letzten Einsatz wird nun für, für ein halbes Jahr. Ich arbeite immer noch im Kinderwerk Lima ziemlich top. Ich bin Mitglied bei denen. Ich bin ein persönlicher Freund von dem feen Leiter von Immanuel Kögler. Wir haben vor sieben oder acht Jahren, seit wir einmal in Burundi, Mosambik und Malawi vor, wollen ein neues Projekt machen. Hier haben sie in der frühen Eizend Lösung gefahren. Und wir haben in Burundi was gefunden. In dort Projekt, nachdem der neue Aufgetreter ist, ein frischer Leiter ist, fragt Alfred, dass ich mitkomme, die ganzen Menschen da und du weißt, ich bitte mit den Amt gehen, um seine Arbeit zu essen. Das sind die zwei Wege da. Wo, wo ist der Unterschied von dem ersten Mal Afrika hier und nun mit äh, den Krankenhäusern, mit den äh, Instrumenten? Also, dort krank, dort, das ist das, wo ich nun bin. Da habe ich vor, vor drei oder vier Jahren schon einmal zwei Tage operiert. Als ich nicht daran komme, da wir die, 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 die liegen Medikus wieder da. Aber der Direktor, der wohl sparen, und hat die OP-Schwester Arbeitsverbot gegeben. Oh. Da wird eine ausgebildete OP-Schwester, die muss anders arbeiten. Und wie im Doktor muss da allein die ganze Sache machen. Das ist ein bisschen schwander. Aber das Instrumentarium wieder da. Ich habe auch dem, dem Schwiefhörer von dem lokalen Leiter halt operiert. Das Geld geworden, das ist meist nicht, ich war schon hier, der, der Rand war da. Das wird ein guter Entrader, der ich dann ankomme. Wir kommen gleich in einem Hotel an und dann gleich die Tiere ab und an. Das, das Gefallen kostet nicht irgendwie halb. Wenn Klag Alu heute organisiert, hat es oft funktioniert. Manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht. Das sind ja bestimmt alles die meisten schwarzen Menschen. Hören die Menschen mal ja weiter aus, als wie was wir hier in Salzenbraus leben? Das ist ja nicht umsonst, du gehst die erst 10 Kilometer, wenn du halb geredet hast. Wenn du keine halb geredet hast, dann du nicht. Und die haben überhaupt keine Möglichkeit, halb zu reden. Und da werden die nicht los. 
in, ich würde nicht sagen, dass er sehr viel mehr hat, oder sehr viel, oder wie sehr viel weniger, aber sie haben Fokken, gerade in, in Burundi, wo ich nicht zuletzt war, die haben keine Halb. Dann sei er sich terecht, warum sollte er überhaupt los können? Hm. Aber die äh, betreibst ihn doch gerade so ist hier. <lacht> jo, jo. Aber hast du nicht ein krasses Beispiel vielleicht, äh, wo du äh, da was krasses erlebt hast? Ah, das letzte. Ich hatte hat nicht ver, ver, jo, das noch ein Jahr Da komme ich nur im Krankenhaus und dann ähm, sagt er, ich habe ich, ich habe gerade was für dich. Da bin ich ein 19-jähriges Mädchen, der wird wie ein 50 Grad, der wird keine 50 Kilo schwer. Oh. Die hat ein Motorrad gefahren, ein Auto hat auch nicht gefahren. Die hat sich bad Oberschenkel zweimal gebrochen. Also rasch sie zweimal, links sie zweimal. Und ähm, da wird noch ein Krankenhaus gekommen, am zweiten, und das wird in der dritten Krankenhaus. Und äh, der wird meist ausgeblatt, der hat nichts bei der, der nichts. Also nicht mal weiter, jeden Ball, jeden weiter. Dann habe ich versucht zu reparieren. Das habe ich gemacht. Ich habe mit Knie, mit Bett, mit Knie. Ich habe mit dem Rücken eine Stange geschoben. Ich habe mir alles dabei. Ich habe zwei Stunden gedreht, aber der kann nicht weiter gehen. Ich wüsste nicht, ob das überleben wird. Das wäre für mich ein krasser Bischof, wenn es kreit. Das wäre eine Sache, ich habe dort kein Röntgen im MOP. Also ich kann nicht kontrollieren, ob der Schübe Bände ist oder nicht. Das macht es zu viel. Ja, wir haben keinen Finger. Und dann sind wir wo wo man das schön best. Und dort, dort sage ich immer, dass halt wie ein paar Leute, wenn man hier auf dem mit Droht und mit Schürbetreiter und mit Bohrmaschinen gearbeitet hat, dann werde ich halt auch. Aber wenn es die Jung wird, der bin nicht sonst krank, weil der hat überlebt und der hat den Kopf nicht übergegangen. Kannst du da im Krankenhaus in den Christenleben ausleben, im Zeugnis sein, vielleicht fährt er beide? Also beide fährt er da alle wen? Also in Afrika oder wie hier auch in, in Philadelphia im Krankenhaus, für jede OP, was ihr bitt. Mit den Menschen dort, die kostet auch ähm, Güte, Wiese. Güte, die jetzt yes, haben, sei es die Mischte, die reden bloß Französisch oder Kirundi. Ich kann Kirundi nicht. Französisch versichere ich seit einem Jahr zu lernen. Jeder darf so ein bisschen lernen, also nur ich und ein mit Verständnis kennen auf Französisch. Äh, aber das ganze Krankenhaus ist ein bisschen als Krankenhaus. Ah, das okay, heißt, okay. sowohl die Medikus, die Infirmeras, die Kapellan, das sind Menschen, die sich, die sich um die Kämmer in Vor allem, und das vielleicht hört sich das mit Leid an, die kriegen alle Hilfe. Das ist das einzige Missionskrankenhaus, wo ich diese Operation überhaupt tun kann. Ja? Das gibt es in Bujumbura, das gibt es mehrere Privatkrankenhäuser, aber so etwas würde ich da nicht machen. Nein? Nein. Und, und die Menschen weiter dort, äh, dort die Christen sind, und kommen vielleicht da wenig und hier nach da an. Das habe ich. <lacht> ja, das Krankenhaus, also das Kibui Hospital, das sind, die haben die Angebiet war da, die sind ungefähr 300, 400 Bader hinter der Bahn, eine große hals nasen ohren abteilung die da gekommen, eine große Schöllfutz besiegt, eine große Kreuzfutz besiegt. Äh, das ist ein Missionsort, der hat seine 40 Jahre gegründet, da wird 20, 30 Jahre wie ein Nuschtor. Er hat nie war praktisch reanimiert. Wir sind als Feier fünf Medikus dort, sind mehr oder mehr alles Amerikaner. Aber ich sehe nicht da gewesen und vor allem im April noch mal da haben, kriegt nur dasselbe steht. Aber wenn man sagen, vielleicht, vielleicht haben wir ja mal auch bloß einmal bis da vor. Hast du vielleicht ein, ein zwei Gebetserhörungen, wo die einfach, das, das geht nicht anders, das ist bloß eine Gebetserhörung? Na, kannst du das so sagen. Ich hatte die kreite Ligatid, als ich diesen ölen Mensch operiert habe, mein, mein Anästhesist, der Chef, 100 plus, würde ich sagen, so alt wie der. Und der hat überlebt und ein Geld überlebt. Das hat nicht gewacht. Da wird ein anderer Amerikaner, hat kreite Selsie operiert, kreite Selsie, kreite Selsie in Bruch, ein paar Tage Ferien, im um, um Privatkrankenhaus operiert, und der ist drei oder vier Tage Lothar gestorben. Ich, ich sei nicht, ich bin nicht besser. Der andere hat das auch Geld gemacht. Aber für unsere uns Mission, was, wie, wie hat der Stress mit unserem Counterpart? Wie hat der Stress mit den Menschen, die wie top arbeiten, die eine große, große Schelle abhören? Das wie nicht einfach. Ich habe operiert und das wie gut gegangen. Ich habe eine bad fight in der Bahn. Mhm. Manchmal sagt also ich weiß gar nicht, ob ich dem, das Leben, der nicht mehr lange leben wird, der wie sehr alt, der kann am Penner gehen und irgendwo in der Mitte wie alle sterben. Aber das hat der Tee dort wie in dieser Situation. Das ist nicht im, 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 im Juni, fährt ja. Das, das ganze, der Stress, was die Kinderwerkleben mit der Organisation hat, der wie war ich. Oh, okay. Ja? Und das, das ist auch, wo ich sage, warum der Öl am Dorf her muss, Hanhel. 
Das weiß ich nicht. Ja? Aber dazu sagen wir die Zeit, ich esse. Oder Einigkeit. Einigkeit, ja. Das ist Einigkeit und dort, dort reicht sich auch wieder. Und ich habe eben nach dem September noch mit dem Leiter von der Ganze getroffen. Die fragt auch, wenn ich was auch noch tun kann. Und das ist auch, heißt der Leiter von der Universität Evangelica von, von Burundi. Auch der Leiter vom Krankenhaus, Leiter von der Schule, Leiter von, von der Universität. Wird sehr viel Heidehaft auf dem Kopf. Aber in Afrika ist das folgende. Äh, du warst noch eine Kurtwiese. Wo, wo warst du auf der Kurtwiese? Die Kurtwiese wiese dort vielleicht mh, kann man es gut vorstellen. Burundi ist ein Land, dort ungefähr ein Drittel von dem Departement Bokeron, von der Größe her. Also nicht Paraguay, sondern auch nicht Chaco, sondern auch nicht Bokeron, sondern ein Drittel von Bokeron. In dem Land leben 10 Millionen Menschen. 10 Millionen Menschen, das sind sehr viel. Das ist mehr als in Paraguay und ein ganz, ganz kleines Land. Da drehen doch viel mehr als das hier in der Dort gibt es meist keine Maschinen, die Akkere drin Alles wird mit der Hand und mit Spuren, mit, mit Biel gemacht. Dort gibt es Hutus und die Tutsis. Die eine Gruppe, die andere Gruppe, die weiß vielleicht vor 25 Jahren in Ruanda, wird ein, ein Genozid gemacht, da wird meist über eine Million sind dort dort gekommen. In Burundi auch kreuzt so viel, das ist nicht auf einmal, sondern in der Titelität. Das Hass und die Verachtung einer dem anderen gehen über. Das spüren wir nicht immer, aber als wir zum ersten Mal da wären, mit Emanuel Kögler in, in seinen frühen Eid, als wir zum ersten Mal da wären, dann wie kreuzt das wie ein Staatsstreich. Das ist wie dann von ein paar Wochen am 3. 3. Februar. Da wurde sie kreuzt den Präsidenten Rutschmied und hat aber nicht gelegt. Aber an jeder Eid, hier wird knallen, an jeder Eid sagen wir, die Menschen Angst haben. Sehr, sehr Angst. Und das ist für mich ein Gebetsmotiv, dass wir das nicht können, anders, anders da, dass wir die Hutus und die Tutsis taub kriegen. Du hast eine kleine Gruppe, die Bad was heute da, so Pygmäen, das sind noch mal kleiner aus dem ersten. Und die richten mich hier nicht, nicht bei dem Brass, sondern eher beim, beim Buck. Äh, und ich sehe nicht, du bist ja das eigentlich. Aber dort, äh, da verfährst du, wie gerät, wie gerät, wie viele Menschen sind. Dort, da in einer Schule, sind die meisten Düsen Schüler, dort die Töp leben können, Töp lehren können, in sich auch wieder entwickeln. Dort ist ein Projekt vom Kinderwerk Klima, und dort in der Stadt, und ich will sein, ob ich nicht im April auch mal war, Hand vor, und dort, das ist wieder in der Stadt. Dankeschön, Alfred. Du hast dort so ein äh, Gebetsmotiv mit dir hier zum Beten. Ein Kinderwerk Klima, das ich als hier in Paraguay bekommt. Und dort fährt ich an wie Beten. Dort da ich dort eher wieder fährt. Dankeschön für deine Zeit. Gerne, gerne. Vielen Dank, Herr Nanat.